Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos miran en línea, la familia en línea. Le damos un aplauso a todas las naciones que nos están viendo esta noche. Nos trae gozo que podemos hacer esto con ustedes. Así que le damos la bienvenida a cada nación, a cada estado y cada ciudad que nos ven en esta noche. Oremos esta noche. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. You are in the room. Tú estás en este cuarto. God, we want you to be honored tonight. Y Padre, queremos que seas honrado esta noche. Our prayer is that you, Father, Padre, nuestra oración es que tú, our creator, nuestro Creador, would be honored. seas honrado. Would you be honored tonight? Te honramos esta noche. Father, we pray that your kingdom would come Padre, oramos que tú venga tu reino upon every single young person here tonight. sobre cada joven acá esta noche. No one will be missed. Que nadie será perdido. Everyone would be marked que todos serán marcados by your love, por tu amor by your presence. y por tu presencia. And our prayer is simply this, y nuestra oración es simplemente esta. That your will would be done. Que se haga tu voluntad. That your will be done. Que se haga tu voluntad. Father, whoever you will to touch. Padre, a quien tú quieras tocar Whoever you will to speak to, a quien tú le quieras hablar, whoever you will to heal, a quien tú quieras sanar, that your will be done. Que se haga tu voluntad. Amen. Amen. There's someone here tonight. You have a problem in your wrist. Alguien acá en esta noche tiene un problema en su muñeca. If that's you, lift up your hand. Si eres tú, levanta tu mano. Is it your right wrist? Es tu muñeca derecha. It's your right wrist. Tu muñeca derecha. All right. Anyone else? Alguien más? All right. Okay. This is your first time. Es tu primera vez. God brought you here to heal your wrist. Y Dios te trajo para sanar tu muñeca. Listen, I'm not going to pray for you. Yo no voy a orar por ti. Because I believe that God's already healing. Porque yo creo que ya Dios te está sanando. He's healing your wrist. Te está sanando tu muñeca. He's really he's healing your your hand. Está sanando tus manos. Listen, what couldn't you do? ¿Qué no podías hacer? Because of your wrist. Por tu muñeca. What couldn't you do? ¿Qué no podías hacer? I'm here to heal you. What couldn't you do? ¿Qué no podías hacer? Could you not? Could you not put? Hey Amen. He's here to hear you. Él está aquí para sanarte. Could you not put pressure on your wrist? No podías poner presión en tu muñeca. Could you not do like a push-up? Could you not put pressure on your wrist? No podías poner presión en tu muñeca. Puedes hacer algo de ejercicio. Did you injure your wrist? Erice tu muñeca. Do you know what happened to her wrist? ¿Sabes lo que le pasó a la muñeca de ella? What happened to her wrist? ¿Qué le pasó? Acid. Ácido. What couldn't she do? ¿Qué no podía hacer? She what? Change. 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 But what couldn't she do with her wrist? Okay. I will pray for you. Anyone else have a problem in the wrist? Alguien más tiene un problema en su muñeca. We'll pray for you. Vamos a orar por ella. Anyone else have a problem in the wrist? Alguien más tiene un problema en la muñeca. You have pain or uncomfort? Dolor o molestar? No, okay. No That's está fine. bien. How many of you feel His presence here? ¿Cuántos sienten su presencia acá? Can y'all feel the presence of God here? No sienten la presencia de Dios aquí. His presence is here. Su presencia está acá. Listen, I want to speak to you. Escuche, quiero hablarle For the next of por los próximos minutos How do you ¿cómo usted mantiene what God does at a lo que Dios hace en una conferencia? How do you what God does in your life? ¿cómo usted mantiene lo que Dios hace en su vida? How many of you have ever had an with God? ¿cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Dios? ¿cuántos de ustedes han sentido el fuego de Dios? How many of you have ever had a moment with God where you told God, God, that's it. From today on, I will never curse ever again. ¿Cuántos han tenido un momento de Dios de cambio donde le dijeron, Señor, desde ahora en adelante más nunca maldigo? From today on, I will never sin again. Desde ahora en adelante más nunca peco. God, that's it. From today on, I will never watch pornography ever again. Señor, ya está. Desde ahora en adelante más nunca veo pornografía. How many of you have ever had a moment like that with God? ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento así con Dios? Will you have an encounter with Him? Usted tiene un encuentro con Or él. So Donde hace algo tan especial por usted. O hace algo especial en usted. Has God ever done for you 
Dios ha hecho algo, algo para usted que usted no quiere perder sino mantenerlo por siempre you know ¿sabe de lo que estoy hablando? Who, who am I to ¿a quién estoy hablando en esta noche? Like, has God ever given you a Dios no le ha dado a usted un momento especial has God ever given you freedom? no le ha dado libertad a blessing, an experience una bendición, una experiencia that causes you to feel a certain way about God. que le causa de sentirse en una forma especial acerca de Dios that, that compels you to serve him for the rest of your life. que lo lleva a servirle por el resto de su vida it gets you to make all kinds of crazy promises to him le hace hacer todo tipo de promesa loca hacia él it causes you to tell him god i'll never ever do this again le causa usted decirle señor yo más nunca voy a hacer esto have you ever had a moment with god ha tenido usted un momento con dios Tonight, I want to teach you Esta noche quiero enseñarle how to sustain it. Cómo mantenerlo. And not just sustain it. Y no solo mantenerlo. I want to teach you how to grow in it. Sino cómo crecer en él. How many of you want to grow in God? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en Dios? Let me share with you a two-minute testimony. Déjeme compartir con usted un testimonio de dos minutos. I was born and I was raised in church. Yo nací y crecí en iglesia. Sunday school. En la escuela del domingo. You know, uh, devotionals with my family. Los devocionales con mi familia. I was born and raised in church. Fui nacido y creado aquí en la iglesia. I knew church. Yo conocía la iglesia. But the sad reality was I didn't know God. Pero la realidad triste es que no conocía a Dios. I knew church. Conocía la iglesia. I didn't know Jesus. Pero no conocía a Jesús. I was born into a Christian home, a Christian family. Nací en un hogar cristiano. But I didn't know God for myself. Pero no conocía a Dios para mí mismo. It wasn't until I made that decision. No fue hasta que tomé la decisión. To know God for myself. De conocer a Dios por mí mismo. Where I started to see a life changing experience for myself. Donde vi una experiencia que cambió mi vida. Perhaps you're here tonight. Quizás está acá esta noche. You might know church. Y conoce la iglesia. You might know a building. Conoce un edificio. You might know religion. Conoce una religión. You might know your church going family Conoce a la familia de usted que va a la iglesia You may know the faith of your parents Conoce la fe de sus padres But do you know Jesus Pero conoce usted a Jesús Do you know Jesus for yourself Conoce a Jesús para usted mismo That is the question that God wants me to ask you tonight Esa es la pregunta que Dios quiere que yo le pregunte a usted esta noche Do you know God Conoce usted a Dios Or do you just believe in God O simplemente cree en Dios Do you know God Conoce a Dios Or do you, or do you just know tradition o solamente conoce tradiciones. How many of you want to get to know God for yourself? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Dios por sí mismo? Okay, let me ask that question one more time. How Déjeme hacer esa pregunta de nuevo. Want to get to know God for yourself? ¿Cuántos quieren conocer a Dios por sí mismo? Okay. Okay. So let me speak to you for the next couple of minutes. Entonces déjeme hablarle por los próximos minutos. And I want you to go to Matthew 22:32. Quiero que vayamos a Mateo 22. I want the fullness of your attention. Quiero toda su atención. Because tonight, porque esta noche, I guarantee you, yo le garantizo, is the last night you will ever be a lukewarm Christian. Va a ser la última noche donde va a ser un cristiano tibio. Tonight is the last night that the world or sin will have the upper hand in your life and not Jesus. Hoy es la última noche donde el mundo o el pecado va a tener la mano sobre su vida y no Jesús. Do you want me to give you the key out of pornography? Quiero usted la llave para salir de la pornografía. Do you want me to give you the key out of sexual sin and bondage? Quiere usted la llave para salir del pecado sexual y la atadura. Do you want me to give you the key out of any addiction, drug addiction, alcohol addiction, cigarette addiction? Quiere que le dé usted la llave para salir de cualquier tipo de adicción. Do you want to look more like God and less like the world? Se quiere usted parecer más a Dios y menos como el mundo. If that is you, si ese es usted, and you genuinely feel that way, y genuinamente se siente de esa I forma, I want to speak to you for the next couple of minutes. Quiero hablarle a usted por los próximos minutos. Because I believe God has given me the answer and the solution for us. Porque yo creo que Dios me ha dado a mí la respuesta y la solución para esto. Matthew 22. Mateo 22. Okay, Matthew 22, 32. Mateo 22, 32. Matthew 22, 32. Mateo 22, 32. Can you read it with me? Puede leerlo conmigo. What does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? Jesus says, I am the God of who? Dice Jesús que soy el Dios de quién? The God of... And the God of... And I can't read the rest because the background doesn't allow me to. Anyone else can read that? So he is the God of the living, not the dead. How many of you have ever heard or read that scripture before, either in the Old Testament 
or here in the New Testament. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Okay, how many of you have heard that verse before? Okay, I want you to understand this for a moment. Yo quiero que usted entienda eso por un momento. That verse Ese versículo is not just a powerful declaration we get to say. No solamente una declaración poderosa que podemos decir. That verse Ese versículo doesn't just teach us that Abraham is the father of faith. No solamente nos enseña que Abraham es el padre de la fe. And that him, Isaac and Jacob are the forefathers of the people of God, the Israelites. Él, Isaac y, y Jacob son los cuatro padres del pueblo de Dios. I want you to pay attention to me, especially if you're watching online for the next couple of minutes. Yo quiero que me ponga la atención, toda su atención por los próximos minutos. Because I'm going to get you to see this verse in a way you've never seen it before. Porque quiero que vea este versículo como nunca antes lo ha visto. When God says, "I am the God of Abraham," cuando Dios dice, "Yo soy el Dios de Abraham," I am the God of Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. When God says, cuando Dios dice, "I am the God of Isaac," soy el Dios de Isaac. And when God says, Dios dice, I am the God of Jacob, soy el Dios de Jacob, what God is telling you, lo que Dios le está diciendo a usted, what God is telling me, lo que Dios me está diciendo a mí, what he is telling millennials, lo que le está diciendo a los millennials, what he is telling Gen Z, y a la generación Z, is I want relationship with Abraham, es que quiero relación con Abraham, just as I want relationship with Isaac, de la misma forma que quiero relación con Isaac, just like I want relationship with Jacob, de la misma forma in other words, when God says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, what God is telling you and me is that he is a relational God. He is a personal God. Listen to me. God never wanted Isaac to get to know him through his father Abraham. He is a an all generational God. Él es un Dios generacional. Do you get the picture? ¿Usted entiende la foto? When Moses asked God, "Who are you?" Cuando Jesús, Moisés le preguntó a Dios, "¿Quién eres he tú?" He said, "I am the God of all generations." Y él dijo, "Yo soy el Dios de todas las generaciones." Of a thousand generations. De mil generaciones. Meaning, I'm not willing to just have relationship with Abraham. Refiriéndose que no solamente estoy dispuesto a tener relación con Abraham. I am the God of Abraham. Sino que soy el Dios de Abraham. But I am also so Isaac's God too. Pero también son el Dios de Isaac. And I don't want Isaac to know me. Y yo no quiero que Isaac me conozca. Through Sunday school. A través de la escuela dominical. I don't want Isaac to know me. Yo no quiero que Isaac me conozca. Through his father's relationship with me. A través de su relación con el padre. I desire relationship as much as I do with Isaac. Yo quiero la misma relación como la tengo con Isaac. As much as I desire to have personal relationship with Abraham. De la misma forma que quiero tener relación con Abraham. Gen Z. La generación Z. God doesn't want you to get to know him through millennials. Yo no quiere que usted lo conozca a través de los millennials. He doesn't want you to get to know him through Generation X. Él no quiere que lo conozca a través de la generación X. Millennials. Los millennials. He doesn't want you to get to know him through baby boomers. Él no quiere que lo conozca a través de los baby boomers. Or Gen X. O la generación X. He is the God of every generation. Él es el Dios de toda generación. And he wants relationship with you. Y él quiere relación con usted you gotta understand what I'm preaching to you tonight. Usted tiene que entender lo que le estoy predicando en esta noche. Genesis chapter 27. Genesis capítulo 27. A man by the name of Jacob. Un hombre con el nombre de Jacob. And you know what I love about that name Jacob? Y sabe lo que amo este nombre Jacob? You know what the name Jacob means? Sabe lo que significa el nombre Jacob? It means trickster. Significa alguien que hace trucos. It means con artist. Hace que hace algo es un artista falso. Con artist. Un artista falso. Un descarado. A con artist. It means a thief. Un ladrón. And truth be told, y si decimos la verdad, just like Jacob, de la misma forma que Jacob, all of us have had a past. Todos hemos tenido un pasado. And you know what I love about God? Y sabe lo que yo amo de Dios? He wanted relationship with a trickster too. Que él también quería relación con esa persona también. He wanted relationship with a thief, with a con artist. Él quería una relación con un ladrón también. You see, it doesn't matter your past. No importa cuál es su pasado. God, Dios, the God of all generations, el Dios de toda generación, wants relationship with you too. Quiere relación con usted también. In Genesis chapter 27. En Génesis capítulo 27. Isaac. Isaac, the son of 
I'm sorry, Jacob. Jacob. In Genesis 27, Jacob. In Genesis 27, Jacob. The son of Isaac. El hijo de Isaac. The grandson of Abraham, the father. Nieto de Abraham, el padre. Has an encounter with God. Tiene un encuentro con Dios. Has an encounter with God. Tiene un encuentro con Dios. God prophesies over Jacob. Dios le profetiza a Jacob. God gives Jacob a promise. Dios le da a Dios a Jacob una promesa. Jacob has this crazy experience with God. Y Jacob tiene esta experiencia loca con Dios. An experience where he says, God. Una experiencia donde dice Dios. I'll never have sex outside of marriage again. Más nunca voy a tener sexo fuera del matrimonio jamás. God. Dios. I'm done chasing hoes. Ya. Yes. Paro de salir con las muchachas. God, Dios, I'm done sleeping around. Ya no quiero dormir en la calle más. Have you ever had a moment with God? Ha tenido usted un momento con Dios. Where you wanted to stop masturbating? Donde que eso parar de masturbarse. Am I the only one in the room? Soy el único en este cuarto. Have you ever had? Ha tenido usted an encounter with God? Un encuentro con Dios. Where you wanted to stop watching pornography? Donde quiso parar de ver pornografía. Where you wanted to stop watching Bang Bros and all those other porn sites? Donde quiso ver todas estas de pornográfica. Has anyone ever had an encounter with God? Alguien aquí ha tenido un encuentro con Dios. Where you say I'm done with the lies. Donde dice ya estoy cansado de las mentiras. I'm done with Bacardi. Estoy cansado del Bacardi. I'm done with vodka. Estoy cansado del vodka. I'm done with all these late night parties. Estoy cansado de todas estas fiestas después de hora. Jacob had an encounter with God Almighty. Jacob tuvo un encuentro con Dios todopoderoso. And you know what's the crazy part? Y sabe que es lo loco. Seven chapters after. Que siete capítulos después. Genesis 34. Genesis 34. Seven chapters after. Siete capítulos después. Tell your neighbor, neighbor, seven chapters after. Dígaselo a su vecino, siete capítulos después. Verse two. Versículo 2. Uh, Genesis 35. Genesis 35. Seven chapters after. Siete capítulos después. 35. Get rid of all your idols. Dijo, sal de todos tus ídolos. Verse one. Versículo 1. I'm sorry, Genesis 31, verse 1. Genesis 31, 1. Disculpen. Sorry. Verse 2. Versículo 2. Jeez, what's going on here? Okay. okay. Somewhere in Genesis. En algún lugar en Genesis. Jacob has this crazy encounter with God. Jacob tuvo este encuentro loco con Dios. You know what I'm talking about? ¿Sabe lo que le estoy hablando? That encounter where you just you don't want to be the same, bro. Ese encuentro donde usted no quiere ser el mismo. You know what I'm talking about? That encounter that you want to delete people's numbers off your contacts. ¿Sabe ese tipo de encuentro que quiere borrar los números de sus contactos? Anybody know what encounter I'm talking about? ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? You know that that encounter that gets girls to become your exes. Ese encuentro que hace que las muchachas ya sean sus exes. That type of encounter that causes you to break up with people. Ese tipo de encuentro que hace que usted rompa relaciones con personas. That, that, that encounter that causes your boyfriend to become your ex-boyfriend. Ese encuentro que causa que su novio se convierta en su ex-novio. You know what I'm talking about? ¿Sabe de lo que le estoy hablando? That encounter that the next time people invite you to that club, you hesitating and you second guessing whether you should go or not. Ese tipo de encuentro que cuando le inviten a la discoteca usted lo piensa dos veces y se pregunta si puede ir o no. Has anyone ever had an encounter with the Lord God Almighty? ¿Alguien ha tenido un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso? And Jacob Jacob has this encounter. Y Jacob tiene este encuentro. And chapters later. Y capítulos después. God tells Jacob. Dios le dice a Jacob. Go back. Regresa. Go back. Regresa. Go back. Regresa. Go back, Jacob. Regresa, Jacob. You encountered me. Me encontraste. I gave you a promise. Te di una promesa. I gave you a prophetic word. Te di una palabra profética. I prophesied over you. Profeticé sobre ti. You felt my fire. Sentiste mi fuego. You got delivered. Fuiste libre. You encountered me. Me encontraste. But seven chapters now in your life. Pero siete capítulos ahora en tu vida. You look like you've never encountered me before. Te parece como que si nunca te me encontraste antes. Have you ever been in that in that moment? ¿Ha usted estado en ese lugar antes? You had a real encounter with God que tuviste un encuentro real con Dios. but now you're back looking Pero estás viendo. like you never encountered him to begin with como que si nunca lo encontraste. 
How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? For years I would go on retreats. Por años yo iba a retiros. Conferences. Conferencias. Come out with fire. Y salía con fuego. On fire for God. Estoy en fuego por Dios. God I'll never curse. Señor yo más nunca maldigo. God I'll never look at another woman ever again. Más nunca voy a ver a otra mujer. God my days flirting with girls are over. Señor mis días de estar hablando con las muchachitas ya se acabaron. A genuine encounter. Un encuentro genuino. Can, can y'all find that verse for me? 35-1. Genesis 35-1. Thank you. Gracias. And here Jacob is losing that fire. Y aquí Jacob está perdiendo ese fuego. Then God said to, get, to Jacob, y después get Dios ready. Dice, Dios le dice a Jacob. Get ready and move to Bethel, the place where you encountered me. Levántate y sube a Betel y quédate allí. And what does he say? Go build the what? Y dice que le construye un qué? I'm going to end with this note. I preach you in two minutes and then we're going to minister. Termino con esta nota, le predico por dos minutos y después ministramos. Until Jacob. Hasta que Jacob. Build that altar. No le construyó un altar. You got to get this. Usted tiene que entender esto. You see, he encountered God before he ever built an altar. Usted ve, él encontró a Dios antes de construir cualquier altar. You could have been born in church. Usted pudo nacer en la iglesia. And never have an altar. Y nunca tener un altar. You could have professed your entire life you're a Christian. Usted pudo haber dicho que es un cristiano toda su vida. You could have been told the whole world you believe in Jesus. Puedo viajar alrededor del mundo diciendo que cree en Jesús. And never have an altar. Y nunca tuvo un altar. You could have a million devotionals with your parents. Puede tener un millón de devocionales con sus padres. You could have grown up having a Sunday school teacher. Puedo puedo crecer teniendo una escuela dominical. You could have gone to a private Christian school. Puedo ir a una escuela privada cristiana. You could have grown up going to church your entire life. Pudo haber ido a su iglesia toda su vida. You might know the Bible. Quizás conoce la Biblia. And not have an altar. Pero no tiene altar. You have to build an altar. Usted tiene que construir un altar. And this is why. Y esto es por qué. Y'all want to know why you need to build an altar? Quieren saber el por qué construir un altar? Because until Jacob built an altar, porque hasta que Jacob no construyó un altar, God was only the God of Abraham and Isaac. Dios solamente era el Dios de Abraham y Isaac. It wasn't no fue hasta until Genesis 35, hasta Genesis 35 verse 1, versículo 1 where Jacob builds an altar, donde Jacob construye un altar that now God becomes his God too. Que ahora Dios se convierte en su Dios también. You know what God told me to tell you tonight? ¿Sabe lo que Dios me dijo que le dijera esta noche? Stop getting to know him through your parents. Para de conocerlo a través de sus padres. Stop getting to know God through your church. Para de conocer a Dios a través de su iglesia. Stop getting to know God through your mentor. Para de conocer a Dios a través de sus mentores. Stop getting to know God through apostle. Para de conocer a Dios a través del apóstol. Oh, he dares you tonight to get to know him for yourself. Él le reta a usted que lo conozca por sí mismo. Will you build an altar? Construirá usted un altar. Because God doesn't just want to be the God of AGM and PJ. Porque Dios no quiere ser nada más el Dios de AGM y de PJ. He wants to be your God too. Si no también quiere ser su Dios. But unless you build an altar. Pero a menos que construya un altar. He will never be your God. Nunca va a ser su Dios. You see, the truth is. Usted ve la verdad es. Many of you are here tonight. Que muchos de ustedes están acá esta noche. And you think God is your God too. Y piensa que Dios también es su Dios. Because of the church you grew up going to. Por la iglesia en la cual usted creció atendiendo. You think that God is your God too. Usted también piensa que Dios es su Dios. Because of a, a, your family's faith and who your family believes in. Por la fe de su padre y las creencias de su familia. But truth be told. Pero decimos la verdad. You you find yourself exactly where Jacob was once. Usted se encuentra en el mismo lugar donde estaba Jacob. You find yourself experiencing God. Se encuentra experimentando a Dios. Having an encounter with God. Teniendo un encuentro con Dios. Knowing God's word. Conociendo la palabra de Dios. But not having an altar. Pero no tiene un altar. And so truth be told. Y si decimos la verdad. He's just the God of Abraham, your parents. Es el solo el Dios de Abraham, sus padres. He's the God of your Sunday school teacher. De su Dios de su del maestro de esa escuela dominical But he's still not your God. pero todavía no es su Dios Because God porque Dios is not a grandfather. no es un abuelo 
He's a father. Es un padre. He doesn't have grandchildren. Él no tiene nietos. He only has children. Él solo tiene hijos. And I came tonight to tell someone. Y yo vine a aquí esta noche. He don't just want relationship with your daddy. Que no solamente quiere relación con su padre. He don't just want relationship with your mama. Él no solamente quiere relación con su mamá. He don't just want relationship with your pastor, your leader, your mentor. Él no solo quiere relación con su pastor, líder o mentor. He is the God of every generation. Él es el Dios de toda generación. And he wants you to know him for yourself. Y él quiere que usted lo conozca por sí mismo. Sit down. Thank you. God wants relationship with you. Dios quiere relación con usted. Tonight, you know what I just heard God tell me? Esta noche sabe lo que escucho que Dios me acaba de decir. God's gonna go from a being a grandfather. Dios va a pasar de ser un abuelo. To being your father. A ser su padre. From being a great grandfather. De ser un tatarabuelo. To being your father. A ser su padre. Tonight it ends. Esta noche termina. Where you know God through an organization and not for yourself. Donde usted conoce a Dios a través de una organización y no por sí mismo. You only know God through tradition. Usted solo conoce a Dios a través de la tradición. And then we ask ourselves why are young people denying Jesus by the time they got out of university? Y después nos preguntamos por qué los jóvenes están negando a Jesús en lo que salen de la universidad. Why are Christians all of a sudden feeling like they should have been born a woman? Por qué los cristianos de repente están pensando que tuvieron que haber nacido mujer? And then we wonder. Y después nos preguntamos ¿por qué los cristianos están cometiendo suicidio? déjeme decirle por qué porque Dios era solo un abuelo no un padre usted solo pudo conocer a Dios a través de su familia y si decimos la verdad algunos de ustedes no quieren servir a Dios en la forma en la cual están llamadas es porque alguien lo mal representó a And I finish with this statement. Y termino con este estado. When Jesus asked his disciples, "Who do you say I am?" Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, "¿Quién tú dices quién soy yo?" One of his disciples, Peter, said, "I know who you are. You're the Son of God." Uno de sus discípulos, Pedro, dijo, "Yo sé quién eres tú. Tú eres hijo de Dios." Listen to me, please. Escúchame, por favor. You know what Jesus tells them? ¿Sabe lo que Jesús le dice? Don't tell nobody. No le digas a nadie. Don't tell nobody. No le diga a nadie. We just made the discovery of all discoveries. Acabamos de hacer el descubrimiento de todos los descubrimientos. We know who you are. Sabemos quién eres tú. You the son of God. Eres el hijo de Dios. And Jesus says, Y Jesús le dice, But don't tell no one. Lo soy, pero no le digas a nadie. I finally figured out why. Ahora entendí por qué. Jesus would tell people. Porque Jesús le decía a la gente, Don't tell nobody you know me. Callado, no le digas a nadie que me conoces. You know why? ¿Sabe por qué? Some of you, Algunos de ustedes, the unfortunate truth is this. la verdad es esta. Your parents should have never told you about him. Sus padres nunca tuvieron, estaban supuestos a decirle de él. Because they misrepresented him. Porque lo mal representaron. And now you don't want to know him. Y ahora usted no lo quiere conocer. Because you made the mistake. Porque cometió el error. To think you got to know him. De pensar que lo conoció. Through them. A través de ellos. God wants you to get to know him for yourself. Él quiere que usted lo conozca a él a través por sí mismo. Maybe you know abuelita's Jesus. Quizás usted conoce el padre de su abuelita. He wants to get to you. He wants you to get to know him. Pero él quiere que usted lo conozca por sí mismo. Do you know Jesus for yourself? ¿Conoce usted a Jesús por sí mismo? Or you or do you just know him through your family? O lo conoce simplemente a través de su familia. Through a religion a través de una religión a, church, a través de una iglesia católica him, que en vez de acercarle a usted a Él yourself, porque tienen que entender cuando usted conoce a Jesús por sí mismo bro, you fall in love. usted se enamora If you're not in love with Jesus yet, si usted todavía no está enamorado de Jesús chances are you, you know the Jesus of someone. la oportunidad es que usted quizás conoce el Dios de alguien Do you know the Jesus of Abraham? Do you know the Jesus of Isaac? Or do you know the Jesus of yourself? ¿Conoce usted el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de usted? Do you know him for yourself? ¿Lo conoce por sí mismo? Pastor, how do I get to know God for himself, for myself? Padre, pastor, ¿y cómo yo conozco a Dios por mí mismo? What did God tell Jacob? Go build a what? ¿Qué le dijo Dios a Jacob que construya qué? 
know what an altar is? ¿Sabe lo que es un altar? How many of you is this word piercing your heart? ¿Cuántos de ustedes esta palabra le está atravesando el corazón? I'm speaking to you. I want to speak to you. Le estoy hablando a usted. Le quiero hablar a usted. this word did to me. Esto es lo que esta palabra me hizo a mí. You know what an altar is? ¿Sabe lo que es un altar? There's three definitions of an altar. Hay tres definiciones de un altar. Number one. Número uno. It's a meeting place. Un lugar de encuentro. Is the place where God. Es el lugar donde Dios y los humanos se encuentran. Eso es un altar. No es esto. Un altar puede ser afuera. Un altar puede ser su cuarto. Puede ser una casa. Es anywhere es donde, en cualquier lugar donde usted desea hablarle a Dios ¿por qué es tan importante encontrarse con Dios? ¿sabe lo que Dios me dijo que le dijera? oiga ¿qué te pasó cuando empezaste a salir con ese muchacho todos los días? Some of you, what happened when you started hanging out with that gang every day? Algunos de ustedes qué le pasó cuando estaba con esa ganga todos los días? What happened to you? ¿Qué te pasó a ti? When you started hanging out with that girl every day. Cuando empezaste a salir con esa muchacha todos los días. You see, when you meet with people, ve cuando usted encuentra a la gente, something in you will change. Algo en usted va a cambiar. What happened when you started hanging out with your older brother's friends? ¿Qué pasó cuando usted pasó a salir con los amigos de su hermano mayor? When your brother got locked up. Y después a su hermano lo metieron preso. What happened when you started hanging out? ¿Qué pasó cuando usted empezó a salir? When there was a meeting place. Que hubo un lugar de encuentro. The parking lot. En el parqueo. The back of the school. A la parte de atrás de la escuela. Your homeboy's house. En la casa de su amigo. What happened? ¿Qué le pasó? When there was a meeting place. Donde había un lugar de encuentro. When you started to meet with those people you knew you shouldn't have been hanging out with. Y empezó a conocer a esas personas con la cual usted sabía que no tenía que estar What happened to you when you started to meet with the people that were smoking blunts and snorting cocaine and popping pills ¿Qué le pasó cuando usted estaba con esas personas que estaban metiéndose droga y, y pastillas What happened when you started to go to the meeting place called Club Space ¿Qué le pasó cuando se fueron al lugar de encuentro que se llama Club Space That meeting place where there was bottles of liquor Ese lugar donde habían botellas de licor What happened to you ¿Qué le pasó a usted What happened to you when you started to meet with that dude ¿Qué le pasó a usted cuando empezó a encontrarse con este muchacho your thighs Que le ponía las manos en las piernas And telling you how bad he wanted you in the sheets Y le decía que tanto lo quería usted en la cama What happened to you ¿Qué le pasó a usted When you started to meet with people Cuando empezó a conocer a la gente You see God I want some meeting place with you. Usted ve Dios quiero un lugar de encuentro con usted. Where you can meet with him every day. Donde usted lo puede encontrar todos los días. And I promise you. Y yo le prometo. That when you meet with God every single day of your life. Que cuando usted se encuentra con Dios todos los días de su vida. Something in you begins to change. Algo en usted comienza a cambiar. It wasn't until I started to meet with God. No fue que hasta que me empecé a encontrar con Dios. It wasn't until every day. No fue hasta que todos los días. I wanted to meet with God. Que yo me quería encontrar con Dios. Where all of a sudden I would meet with him. Que de repente me encontraba con él. I would vibe with him. Y estaba pasando tiempo con él. I hang out with him. Y salía con él. I chill with him. I talk to him. Y le hablaba a él. And then I'd leave and go home. Y después me iba para la casa. And all of a sudden I didn't want to watch porn no more. Y de repente ya no quería ver pornografía. Something happens to you when you start to meet with God. Algo te sucede a ti cuando empiezas a encontrarte con Dios. Having sex outside of marriage when you meet with God. Tener sexo fuera del matrimonio cuando estás con Dios. It's not the same. No es lo mismo. It don't feel the same. No se siente lo mismo. Getting high, getting drunk when you have this meeting place. Drogarte y emborracharte cuando tienes este lugar de encuentro. This meeting place with your real best friend. Este lugar de encuentro con tu mejor amigo de verdad. The man that did more than take a bullet for you. El hombre que hizo más de agarrar una bala por ti. Something happens to you when you have a meeting place. Algo sucede cuando usted tiene un lugar de encuentro. And you start vibing with God. Y usted empieza a pasar tiempo con Dios. And you start hanging out with God. Y a salir con Dios. I challenge somebody. I dare somebody tonight. Yo le reto a alguien en esta noche. Listen, stand to your feet. Póngase de pie. I dare somebody tonight. Yo reto a alguien en esta noche. To, to start vibing and hanging out with Jesus. A que empiece a pasar tiempo con Jesús. The day, the same way you did chilling out with that dude that got you locked up. De la misma forma en la cual usted salía con ese muchacho que lo metió en la cárcel. I dare you to start hanging out with Jesus. Yo le reto a que empiece a salir con Jesús. Like the same guy you used to hang out with that did you dirty. De la misma forma que usted salía con ese muchacho que lo traicionó. I dare you to give your heart away to Jesus Yo le reto que le dé su corazón a Jesús The same way you gave your heart away to that girl De la misma forma que le dio su corazón a esa muchacha That ain't even in your life no more Que ni siquiera está en su vida ya 
Would you create a meeting place with Jesus? Creará usted un lugar de encuentro con Jesús. That's what God told Jacob to build. Eso fue lo que Dios le dijo a Jacob que construyera. A meeting place. Un lugar de encuentro. A dating place. Un lugar donde salían. A chilling place. Donde estaban juntos. Where him and God can meet. Donde él y Dios se podían encontrar. You know what the altar is also? Sabe lo que también es el altar? Is the place where God becomes real. Es un lugar donde Dios se convierte real. I'm going to say something. Voy a decirle algo. That's going to shock you. Que lo va a impactar. God don't become real to you here. Dios no se convierte real para usted acá. As he becomes real to you here. Como él se convierte real aquí. When I started hanging out, you see people know how to go to church but they don't know how to go to their secret place. La gente sabe ir a la iglesia pero no saben ir a su lugar secreto. You know how to get in your car, drive and waste gas or or you know, use gas to come to church but you don't know how to walk into your room and, and shut the door. Sabe cómo utilizar su carro y gastar gasolina pero no sabe cómo encerrarse en su cuarto. It wasn't until I started hanging with God that I started to understand Damn, God is so real. No fue hasta que me pasé tiempo con Dios que me di de cuenta que Dios es tan real. It was in this meeting place. Fue este, en este lugar de encuentro. Where God became real to me. Donde Dios se convirtió real hacia mí. In a way that He never could become real to me out of church. En una forma donde nunca fue real en una iglesia. At a cell group. En un lugar de células. At a small group, a house of peace. En una casa de paz. All of this is good. Todo esto es bueno. But if this don't challenge you, pero si esto no le reta, to do this, a que haga esto, then tonight was a waste of time. Entonces esta noche fue una pérdida de tiempo. Because it's here, porque es acá, where you and God meet, donde tú Dios se encuentra. And something happens to you when you meet with God. Y algo sucede cuando usted encuentra a Dios. And it's here where God becomes real to you. Y es aquí donde Dios se convierte real para usted. You want God to become alive? Usted quiere que Dios se vuelva vivo? You want God to become more real to you than your family's faith? Usted quiere que Dios sea más real para usted que la fe de su familia Than the church you attend, que la iglesia de la cual usted atiende or the religion you just decided to put your faith in o la religión en la cual usted decidió de poner su fe en you want God to become real? usted quiere que Dios se convierta en algo real Build an altar. construye un altar me with him con, encuéntrese con él I'll never forget the day nunca me voy a olvidar el día where I had an incredible leader donde tenía un líder muy increíble when we were eating y estábamos comiendo 15 minutes into the restaurant y 15 minutos en el restaurante Usually we spend three hours just talking trash. Usualmente pasamos tres horas hablando basura. Making fun of each other and having a good time. Riéndonos de uno al otro y pasando un buen tiempo. Y'all know what I'm talking about. They like to laugh, like to laugh or clown around. Ustedes no deberían de hablar si ustedes saben que a usted le gusta pasar buen tiempo. And this leader of mine. Y este líder mío. Fifteen minutes in. Quince minutos en la reunión. Says yo Josué. Me dice Josué. Gotta go, man. I'm out. Me tengo que ir. Asked for his check, his food to go. Pidió su recibo para irse. And I'm just like yo. Why are you leaving, bro? We just got here. Y yo le digo, ¿por qué te estás yendo si te acabamos de llegar acá? And I'll never forget what that leader told me. Y nunca voy a olvidar lo que ese líder me dijo. He said, I'm leaving because I'm going to go spend time with God. Me dijo, me voy a ir porque voy a ir a pasar tiempo con Dios. Spend time with God. Pasar tiempo con Dios. Yo, I wonder what would happen to you. Yo me pregunto qué le pasaría a usted. If you spent time with God. Si usted pasara tiempo con Dios. As much as you binge on Netflix. De la misma forma que usted pasa tiempo en Netflix. You can watch the whole series of Game of Thrones. Puede ver una serie completa de Game of Thrones. But you can't create a, a meeting place with God. Pero no puede encontrar un lugar de encuentro con Dios. It's no wonder why we're not really Christ-like. Ya vemos por qué no somos como Jesús. We know how to come to church, but we're not like Jesus. Sabemos cómo venir a la iglesia, pero no somos como Jesús. Yo amo a God. Yo quiero a Dios. If you want God. Si usted quiere a Dios. You know what the altar is? ¿Sabe lo que es el altar? Meeting place with God. Un lugar de encuentro con Dios. Where God becomes real. Donde Dios se convierte real. And the last one. Y el último. Where things in you die. Donde las cosas en usted mueren. You know where Game of Thrones died in me? ¿Sabe dónde se murió Game of Thrones? It wasn't a religious belief. No fue una creencia religiosa. Or being religious, trying to be holy in my flesh. O ser religioso tratando de ser religioso en mi carne. I don't give a damn about Game of Thrones. A mí no me importa Game of Thrones. You know why? ¿Sabe por qué? Something happened to me. Porque algo me pasó a mí. Meeting with God. Me encontré con Dios. Something died in me. Algo murió en mí. You wanna know why I don't curse out of my mouth anymore? ¿Sabe por qué no maldigo mi boca ya? You wanna know why I don't listen to Drake? ¿Sabe por qué yo no escucho a Drake? And Six Mafia. Y a Matthew. And Jay Z. Y Jay Z. And Bad Bunny. Y Bad Bunny. I don't gotta listen to none of that stuff. Yo no te voy a escuchar a nada de eso. Not because I got something against them. No porque tengo algo en contra de ellos. It's because something just happens to you. Es porque algo te sucede. Every time you meet with God. Cada vez que te encuentras con Dios. You can call me religious. Me puedes llamar religioso. I call it meeting with Jesus. Yo lo llamo encontrarme con Jesús. It's not me that 
decided to stop listening to that music. No fui yo que paró este. Something happened to me when I started to meet with Jesus. Esa música, algo me me All of a sudden, I didn't want to have sex anymore. De repente, yo no quería tener sexo más. All of a sudden, these girls that never gave me the time and day. De repente, las muchachas que nunca me dieron su tiempo. But they started sliding, sliding up in my DMs when I started to meet with Jesus. Y empezaron a escribirme en su Instagram cuando estaba encontrándome con Jesús. Yo, that wasn't a coincidence. Something in me was time. Eso no fue una coincidencia. Algo en mí estaba cansado. Don't be shocked when you start meeting with Jesus. No te sorprendas cuando te empiezas a encontrar con Jesús. And people all of a sudden want to hook up with you. Y la gente de repente quiere salir contigo. People tío. all of a sudden want to pay for you to go to the club. Y la gente de repente quiere pagarte para que vayas a la discoteca. Don't be shocked when you start meeting with Jesus. No te sorprendas cuando te empiezas a encontrar con Jesús. And your homeboys tell you, oh, you don't gotta pay for this cocaine. Y tu amigo te diga, no tienes que pagar por esta cocaine. No tienes que pagar por estas pastillas, están en mí. I got you on this weed. Yo pago esta droga. I'll pay for your vape. Yo pago por tu vape. Don't be shocked. No seas sorprendido. When you start meeting with Jesus. Cuando se empieza a encontrar con Jesús. And all of a sudden the people that made fun of you. Y la gente que se ha burlado de usted. Now want to make you popular. Ahora quieren que usted sea popular. I rather choose Jesus. Yo le escojo a Jesús. I don't give a damn about no Netflix series. No me importa ninguna. I don't give a damn about Bad Bunny trade. No me importa ni Bad Bunny ni trade. If it's not to present them to Jesus that saved me. Si no es para presentarle a Jesús que me salvó. I ain't wasting my time. Estoy gastando mi tiempo. No, I don't want to drink. No, yo no quiero drink. No, I don't want to watch porn. No, yo no quiero ver pornografía. No, I'm not going to smoke vape because everybody's doing it. Ay, yo no voy a fumar vape porque todo el mundo lo está haciendo. I don't give a damn about what looks cool and what is trendy. No me importa lo que está bien y lo que está I want the man that took nails to his hands and his feet. Yo quiero al hombre que llevó clavos en sus manos y pies. I don't want a Marlboro. Yo no quiero un Marlboro. I don't want a Newport. I don't want a Black Amal. I want Jesus. Yo no quiero un Black Amal ni ningún tipo de pornografía. Yo quiero a Jesús. Jesus can do what that Marlboro has never done, homie. Jesús puede hacer lo que ese Marlboro nunca ha hecho. Jesus can do what that vape can do. Jesús puede hacer lo que ese vape no puede. What that Newport can do. Lo que esa nueva pornografía no puede hacer. What that orgasm can do. Lo que ese orgasmo no puede hacer. What that piece of booty can do. Lo que ese pedazo de trasero puede hacer. I want a meeting place. Yo quiero un lugar de encuentro. I didn't change myself. Yo no me cambié. I didn't change myself. Yo no me cambié. You think I wanted to stop going to clubs? ¿Tú crees que yo quería parar de ir a la discoteca? I'm 20 years old. Yo tengo 20 años. You think I had an issue with girls? ¿Tú crees que yo tenía un problema con las mujeres? In high school, I had multiple girls telling me, "Let's sleep with, sleep with us." En secundaria yo tenía mujeres que me decían, "Vamos a dormir juntos." I didn't have no issue with girls with popularity. Yo no tenía ningún problema con las muchachas ni la popularidad. But there was an emptiness. Pero había un vacío. There was a void. Había un vacío. That no matter how many clubs I went to. Que no importa cuántas discotecas yo iba. I was still empty. Seguía así. No matter how many girls I was having sex with. No importa con cuántas mujeres tenía sexo. I was empty. Seguía vacío. Then they tell you you just need to make money. Déjame decirlo, se quiere hacer dinero. And then when you drive your dream car. Y cuando maneja el carro de sus sueños. And you making money you never made. Y está haciendo dinero que nunca ha hecho. You still need more. Todavía necesita más. Homie, the only one that can fill you. Escucha, el único que le puede llenar. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Really, the only one that can fill you. A muchacha, el único que te puede His llenar. name is Jesus. Su nombre es Jesús. A Gucci purse can't do it. Una cartera Gucci no lo puede hacer. A Chanel bag can't do it. Una cartera Chanel no lo puede hacer. Louis Vuitton shoes can't do it. Los zapatos Louis Vuitton no lo pueden hacer. You're just gonna have to buy another pair of shoes and another pair of bag. Usted va a tener que comprar otro par. You need something real. Usted necesita algo real. You need something eternal. Necesita algo eterno. Stop chasing the counterfeit. Para de seguir lo que está en el mundo. Stop chasing the temporary. Para de seguir lo temporal. Hey, if your own life is temporary. Si su propia vida es temporal. How much more the things that they've taught us to do? Cuánto más las cosas que nos han enseñado a hacer. You need someone eternal. Usted necesita a alguien eterno. I ain't got nothing wrong with no Gucci shoes. Yo no tengo problema con zapatos Gucci. I'm just saying they can't fill you. Solo le estoy diciendo que no le pueden llenar. Listen. Escuche. Do you think I wanted to stop having sex? ¿Usted piensa que yo quise parar de tener sexo? You think I wanted to stop going to strip clubs? ¿Que yo quería parar de ir a la discoteca? 
You think I wanted to stop smoking cigars and stop drinking with my homeboys? Yo quería parar de fumar cigarros y beber con mis amigos. How was that Christian? Yo era ese cristiano. Trying to compare my sister that met with Jesus daily. Que me comparaba con mi hermana que se encontraba con Jesús diariamente. Oh, I would preach. Oh, yo predicaba. There's two types of Christians. Hay dos tipos de cristianos. There's the ones that go to church. Los que van a la iglesia. And then there's the ones that meet with Jesus. Y los que se encuentran con Jesús. Ain't it funny? No es gracioso. It's always the Christians that just go to church, whether you're a leader or not. I don't give a damn. Y no me importa si usted es un líder no, pero son los que van a la iglesia. Son los cristianos que van a la iglesia y no se encuentran con Jesús. Que tratan de ver a llevar a las personas. Oh, yeah, I'm gonna say it to your face. Series de Netflix, le voy a decir It's en su cara. Son los cristianos that were just born in a family in Christian home. Que nacieron con una casa cristiana. But don't meet with Jesus daily. Pero no se encuentran con Jesús diariamente. I try to tell you it's okay to be a Christian and still go to the strip club. Don't be religious. Y le dicen que está bien que sea cristiano y vaya a la discoteca que no sea religioso. I don't want to be one of those Christians. Yo no quiero ser uno de esos cristianos. I want to be one of the Christians. Yo quiero ser un tipo de cristiano. That meet with Jesus daily. Que se encuentra con Jesús diariamente. Those are the real Christians. Esos son los cristianos reales. Those are the Christians that got to know God for themselves. Esos son los cristianos que conocen a Dios por sí mismos. God is more than an organization, more than a church. Dios es más que una organización y que una iglesia. He's the real thing. Él es la cosa real. And I just got one question, one question alone. Y yo tengo una sola pregunta. If you want God to become real to you, si usted quiere que Dios sea real hacia usted, run to the front right now. Corra que al frente ahora mismo. Hey, we're so excited to journey and navigate together with you through this channel. You're part of our family. You're part of our community. Hey, if this video has been a blessing to your life, like, subscribe to our channel, and share this with someone today that would bless you. You know, we're looking for people that would partner together to see revival in our generation. We're not just the next generation, we're the now generation. And if you would like to donate or partner with us, you can click the link below. We have this amazing conference, Remnant Conference, August 12th and 13th. We would love to see you there, no matter what nation, what state or what city you're from. Please come receive your encounter this August 2022. Hey, I love you guys. And the greatest decision that all of us have ever made is to give our lives to a faithful, loving Savior. His name is Jesus. And today he wants to share his gift with you. The greatest gift you could ever receive is heaven is salvation. So if you want to live a heaven on earth, and if you want the assurance without a doubt in the back of your head that the day you die, you will make it to heaven, you'll be in God's arms, just say this prayer with me. Say, Jesus, come into my heart, come into my life. I confess you as my only Lord and my only Savior. Forgive me for all my sin and my wrongdoing. I receive your love, I receive your forgiveness, and the day I die, when I open my eyes, I'll be in your arms. Thank you so much. We want to hear from you. Comment below. Let us know what impacted you or if you made this decision today. We love you and we bless you.